Bonjour à tous, on va parler aujourd'hui de la liaison I2C en micro Python sur un capteur particulier qu'on appelle un Nunchuk. Alors ce n'est pas un capteur vraiment en soi, c'est une manette de jeu, et euh, mais qui donne donc des informations. On fait sous le forme d'un TP et puis comme si pour ben, à suite au cours de sur l'I2C. D'accord voilà, Ça c'est vraiment la suite. Hein. Et donc euh, la première chose que je leur demande, je donne à mes élèves, c'est ben, la documentation. On dit pour une documentation que c'est un datasheet. Donc si vous tapez datasheet nunchuk, vous tomberez certainement sur cette documentation-là. Une fois que vous avez cette documentation, on voit quoi ça ressemble. Ok, on est très content. Qu'est-ce que c'est ben, C'est une manette qui est déjà très ergonomique, avec un capteur qui est un accéléromètre, un joystick et deux boutons. Voilà, comme ça, par avec ça, vous pouvez piloter déjà des choses assez sophistiquées, comme par exemple un bras robot. Alors, j'en ai pas, mais ce serait c'est pas mal à, à piloter. On vous donne aussi tout de suite l'adresse I2C. Alors, c'est ce qu'on cherche au début. Ben, je demande de décoder ces adresses là, et on voit bien qu'ici, ça donne, ça donne le chiffre 2, et cette partie ici donne le chiffre 5. Donc, l'adresse I2C esclave, hein, c'est 052. Ensuite, euh on va s'intéresser donc à mettre en œuvre et vérifier que ça marche bien. Donc on va câbler tout ça, hein, et puis c'est super simple, et puis on va tout simplement chercher dans la documentation soft, micro Python, software et de C. Vous allez tomber sur ces quelques lignes. La première, c'est pour chercher la bibliothèque, la deuxième, c'est pour implémenter un I2C, et à partir de cet I2C-là, on va pouvoir l'utiliser dans toutes ces parties ici. Donc pour scanner, et ensuite pour écrire, ou pour, euh, enfin pour lire ou pour écrire ici. Donc je n'utilise pas celui du milieu, j'utilise soit celui-ci, soit celui-ci pour lire. Le scan, ben, je commence par ça, donc j'ai câblé, je vais vérifier que ça marche, donc je vais vérifier si j'ai bien câblé, donc j'importe les trois premières lignes, la, première, la troisième ligne, je l'imprint dans, dans le shell hein, pour voir ce qui se passe, et vous verrez apparaître un tableau avec une valeur en décimale. Donc moi de ce tableau en décimale, j'en extrais la première valeur, le 0, indice 0, et je le mets en hexadécimal pour avoir un affichage de 0,52. Logiquement, si vous avez fait que ça, ben, vous êtes sûr de tomber sur ce 0,52. Voilà. J'en profite pour vous parler de ce petit connecteur qui est très sympathique, qui coûte quelques centimes sur, euh, que vous pouvez trouver sur Internet, et puis il branchera, ça vous évitera de débrancher ou de défiler, enfin, ou à couper les prises, etc., ce qui est compliqué au niveau de la Nunchuk. Attaquons la suite. Alors, c'est toujours cette même documentation, elle vous présente ça sous la forme de tram, et ça, c'est très sympa, parce que du coup, c'est vraiment clair. Et elle ressemble exactement à ce qu'on a vu comme tram quand on a vu l'I2C. Un start, un stop, avec l'adresse euh, de l'I2C, la, de, de et puis après, les informations qu'on doit envoyer. Et chaque fois, ils acknowledgent. Et on voit ici 0 pour écriture. Donc, la première chose qu'on veut faire, c'est écrire F0 et 55. Écrire, write to. Et il va falloir mettre un buffer et le remplir. Donc, un buffer, où on va mettre les données dedans. Donc, mon buffer, j'ai besoin d'envoyer F0 et 55. Donc, je mets un buffer de 2. Hein. Vous voyez, buffer de 2. Je donne le premier, dans le premier indice, c'est un tableau. Hein. Donc, 0, F0. Le deuxième, je mets 55. Et j'envoie le tout à l'adresse 052. Typiquement. Ensuite, on vous dit que pour chaque fois que vous voulez lire les données, il va falloir envoyer une séquence de conversion. C'est celle-là. Toujours avec un 0. OK, donc un 0. Et puis, envoyer F0. Et à partir de là, après, on pourra lire. Donc, c'est un buffer de 1. Buffer de 1. À l'indice 0, j'envoie F0. J'envoie 0, 0. Et enfin, je write tout. Toujours avec mon, buffer, mon, mon dossier que j'ai implémenté. Mon buffer. Alors, ce qu'on ne vous dit pas, par contre, et c'est important, là, je préfère vous le dire tout de suite, c'est qu'il faut attendre un certain délai. Un délai minimum de 10 millisecondes, sinon vous aurez quelques messages d'erreur à droite et à gauche, c'est très pénible. Donc prévoyez un délai de 10 millisecondes. Au minimum, ou plus, hein, on peut mettre plus. Après, on a une séquence de lecture. Là aussi, on ne vous le dira pas, mais il faut rajouter 10 millisecondes. C'est écrit nulle part, hein, autant vous dire. Alors ici, par contre, vous voyez qu'on va faire un RW, ben on, va retrouver, on va retrouver une trame. Cette fois-ci, un RW qui vaut 1, c'est-à-dire qu'on est en lecture. Et on va lire quoi 6 bytes. Ma ben, lecture à l'adresse 0.52. On regarde la documentation. Lire, c'est un read from. On donne l'adresse, ça sera 0,52. Et puis, on n'a pas 4, on en aura 6 à lire. Voilà, ok, trop facile. Il n'y a plus qu'à recopier cette ligne. Je l'ai fait là. J'ai mis données. Je vais stocker le résultat. Me donne mon lit de C, de la lecture de mon, de mon manunchuk et des 6 octets. Et donc là, je vais récupérer dans données mes 6 octets. J'attends 10 millisecondes puisque je vous l'ai dit qu'il fallait attendre 10 millisecondes. Ensuite, qu'est-ce qu'il y a dans ces 6 octets-là Ben le voilà. Le joystick en X, le joystick en Y, l'accéléromètre X, Y, Z, et enfin un dernier, où on a un petit partie de, le poids faible de l'accéléromètre. Je l'ai barré parce que moi je ne vais pas m'en servir. J'ai complètement décidé d'abandonner ça. Je vais rester sur 8 bits, ça suffira largement. Surtout que c'est de toute façon des bits de poids fort. Hein. Par contre, ce qui est embêtant, c'est les deux boutons. Il va falloir les récupérer. Et vous allez voir que ce n'est pas forcément ce qui est le plus simple. Ensuite, l'analyse des données. Une fois qu'on a nos données, comment on fait pour les récupérer juste le joystick X par exemple C'est très simple, c'est un tableau. Donc mes données, 
indice 0, ben, je récupère x. Indice 1, je récupère y. Indice 2, je récupère accéléromètre en x. Accéléromètre en y. L'indice euh, 4, ce sera l'accéléromètre en z. Ne m'intéresse pas beaucoup parce que on va voir qu'on ne peut pas bien s'en servir. Mais c'est comme ça. Alors pour les boutons, comment on fait ben On sait que c'est l'indice 5. Mais l'indice 5, ça nous donne déjà une valeur. Ensuite, on voit que, et vous ne voyez peut-être pas, mais vous allez, vous allez vous en rendre compte, c'est que quand on presse le bouton, il envoie un 0 et non pas un 1. Bon, ça, c'est un peu pénible. Moi, j'aurais bien voulu qu'il envoie un 1 quand, quand j'appuie et un 0 quand c'est ben, à 0 quand je lâche. Hein. Donc regardons comment ça se présente. Alors, si le bouton Z est appuyé, actionné, il envoie un 0. Quand le bouton Z est relâché, il envoie un 1. Ça, c'est bien mode donné. Quelles que soient les autres valeurs, hein, on ne s'en occupe pas, on ne sait pas ce qu'il y a dessus. Maintenant, je vais faire une opération de E. Un E logique avec un masque qui vaut 1. Et vous voyez ici que si ça vaut quel que soit, là, si ça vaut 0, on retrouvera 0. Si ça vaut 1, on retrouvera 1. Mais tout le reste sera 0. Résultat, j'obtiens ici 0 ou 1. Et voilà, j'ai déjà ma, vrai, quasiment ma réponse. D'accord Alors moi, ce que je fais, c'est que je l'inverse avec un note. Alors du coup, ça devient un vrai ou faux. Hein. Attention, on change de... On est un opérateur logique. Un note, c'est un opérateur logique. Donc, on passe de 0 à, à faux. Et enfin, ici, c'est inverse, donc ça fait true. Et puis le 1 va passer à false. D'accord Voilà. C'est ça qui est important. Alors je fais ça, vous allez dire, j'aurais pu garder un 0 et un 1, c'était sympa aussi. Non, c'est mieux comme ça, vous comprendrez, pour le deuxième bouton. Alors du coup, j'obtiens un Z bouton égal note de données 5 et 0, 0, 1. Pour le deuxième bouton, les élèves ont bien compris comment ça marche. Il suffit de faire un masque légèrement décalé. D'accord Donc je fais 0, 2, le masque avec 2 et ça marche. Cette fois-ci, j'obtiens 0 et 2. Et c'est là que ça m'embête. Vous voyez, 0, 2, ok. 0, 1, je comprends, mais 0, 2, c'est un peu bizarre. Du coup, avec le note, eh ben, je transforme en vrai ou faux. Voilà, tout simplement. D'accord C'est quand même plus pratique. Si ça avait été dans le bon sens, il aurait fallu mettre un boule hein, pour que ça fasse vrai ou faux. Hein. Mais il faut le transformer en boule et 1, c'est quand même plus sympa en boule et 1. Donc le, Z -bouton, le deuxième bouton, le voilà. Résultat, bah, j'ai quasiment fini. Pour l'affichage, bah, j'ai plus qu'à faire un print. X, Y, accéléromètre, les boutons, et c'est fini. Vous voyez que j'ai mis un slash, euh, anti-slash T chaque fois. Hein, ça, voilà. Pourquoi j'ai mis ça Pour que ça fasse des tabulations. Et du coup, c'est plus joli à l'écran. Vous verrez, c'est très sympa à l'écran. Si vous ne faites pas ça, c'est un peu, un peu galère. Quoi. Voilà. Ensuite, il y a un problème rencontré, et ça, c'est très grave, et ça m'a un peu surpris, mais ça marche très bien parce que j'ai eu de la chance. Mais euh, il faut absolument, en tout cas pour la Raspberry Pi Pico, c'est important, ajouter l'I2C scan. Si vous ne faites pas ça, au départ, si vous ne maintenez pas cette commande de scan, ou sous cette forme-là ou sous la forme d'un print, à ce moment-là, euh, ça ne marchera pas. Vous aurez un message d'erreur qui va s'appeler « Enodev ». Vous verrez cette erreur-là en permanence. Et donc, vous ne comprenez pas. Alors, NOD, il faut qu'on ne pas, c'est Device No Enable. Hein, D'accord euh, Enable No Device, si vous préférez un truc. Donc, composant non valide. OK, en français. Il faut ajouter ça ou travailler en hardware et de C. Alors, ça marcherait aussi, sauf que l'hardware et de C, dans la documentation, est mal faite. Il faut rester sur 4 et 5. Bon, voilà. Bon, je vous l'ai mis là, mais il faut rester sur 4 et 5. Bon, c'est une solution, mais moi, je préfère travailler en soft et de C. Et du coup, rajouter cette ligne-là. Pour, en tout cas, la Raspberry. Le SP32, il me semble que ça ne posait pas de problème. Ensuite, parfois, j'ai des, des valeurs qui, qui apparaissaient nulles. On ne sait pas pourquoi. Tout à coup, j'avais une valeur qui était nulle. Euh, alors, ça marchait sur une manette sur 6, ça m'a fait ça. Hein. Seulement une sur 6, mais bon, elle était quand même un peu gênante. Donc, quand j'avais un 0, eh ben, que j'ai fait, ben, je le supprime. Donc, j'ai fait une petite commande ici. Je ne vais pas trop rentrer dans les détails. Mais en fait, dès que j'ai 0, ben, je n'en tiens pas compte et j'affiche la, la valeur précédente. Ensuite, sur une autre documentation, j'ai découvert qu'il y avait... On, on devait envoyer F055... Ce qu'on a fait, hein. souvenez-vous, F055, on a envoyé ça, mais que parfois, pour certaines manettes, alors peut-être des officiels, je ne sais pas, hein, il fallait encore envoyer FB00 quand c'était une black, et sinon en white, il fallait envoyer d'autres valeurs. Bon, ben, moi, j'ai rien fait de tout ça, et ça marche très bien. D'accord Bon, pour le coup. Maintenant, regardons le programme principal. Alors, je vous l'ai dit, voilà, le programme principal, tout fini. Donc j'ai fait mon implémentation de mon software, j'ai mis mon truc, j'ai mis en rouge là, c'est très important, mon scan, je vous l'ai dit, pour éviter le no dev. Vous faites soit un I2C scan ou soit un print I2C scan, mais, là, mais faut il, y ait le scan. faut, qu il y ait, faut que ce soit lancé, il faut qu'il y ait un scan, hein. c'est pas un délai qu'il faut attendre, hein. ça marche pas. Ensuite j'importe le temps parce que j'en ai besoin un peu plus tard, et ensuite j'ai fait la séquence d'initialisation, et c'est là qu'il est planté si vous ne mettiez pas ça. Donc j'ai initialisé avec F055, ça marchait pour toutes les manettes de toutes les couleurs. Hein. J'ai pas mis ça, FB00 comme c'est indiqué ici. Je vous l'ai mis en commentaire, hein. bon, je ne suis pas sûr que ça sert, moi ça ne m'a jamais servi. Et après la commande, ben, dans le while true, qu'est-ce que je fais ben, Hors de conversion. Hein. Donc je demande la conversion, 1 avec le 0, 0, et puis j'envoie. Et les 10 millisecondes, ça correspond exactement à ce que je vous ai dit. Toc, 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 je remonte. Euh, séquence de conversion, la voilà, commande de conversion, là voilà. Okay. Et ensuite la lecture. 
Voilà, super simple. Alors, je redescends. Je redescends. On a fait la commande de conversion. La lecture, on lit les données avec les 6 valeurs. On le, on le sait. On attend 10 millisecondes et après, il n'y a plus que l'analyse. Ben, l'analyse, je l'ai faite. Hein. Voilà, c'est vite fait. Hein. Vous voyez J'ai mis l'accéléromètre en version 4. Z, il ne sert à rien, mais vous pouvez l'avoir. Pour information, attention. Hein. L'accéléromètre, ce n'est pas très précis. Ça ne va pas de 0 à 255. Hein. Autant les manettes de jeu, ça marche bien, mais autant le joystick, mais la partie... Euh, Là, vous verrez que ça va descendre peut-être à 40, et puis de l'autre côté, ça va monter à, je sais pas, à 210, voilà. Donc, faut, si vous voulez après vous en servir, il faudra adapter hein, cette ligne de commande. Ce n'est pas forcément ce qu'il y a de plus simple, mais ça marche très bien. Les boutons, il n'y a aucun souci. Et pour l'affichage, le voilà. Et c'est fini. Vous avez votre programme complet ici qui marche. Et là, c'est garanti parce que bah, j'ai fait plein d'essais. Hein. J'ai plusieurs manèges, j'ai tout testé, toutes les couleurs. Le seul surprise que j'ai eu, et je vous l'ai dit, c'était ce fameux I2C scan qu'il faut absolument rajouter. Sinon, vous aurez ce message d'erreur, et ça, pour le comprendre, eh ben, on ne comprend pas trop pourquoi. Alors, ligne 13, c'était cette ligne-là. Il râle là-dessus, il dit, mais pourquoi il râle ben voilà, à cause de ça. Donc voilà, ça, c'est le cas, en tout cas, pour la Raspberry, pour le SP32, il me semble que ça passe très bien. Le programme, il sera exactement le même, évidemment. Hein. Voilà, j'ai fini pour cette petite vidéo. J'espère qu'elle va vous intéresser, que ça sera un beau TP à faire avec vos élèves, à tester, surtout que ça coûte pas très cher, tout ça, les manettes coûtent 4-5 euros, et puis le petit, le petit adaptateur aussi, quelques centimes d'euros. Voilà.